Hello, guys. Hello, good evening. Good evening, good evening, Judy. Oh, wait, what am I? There we are, excellent. Good evening, good evening, good evening. Sonia, good evening, Beatriz. Good evening. Mario and Carla, hello. How are you doing, guys? Estaba revisando, guys, que ya casi terminamos. Y no, este módulo sí no lo he sentido, se los prometo. He sentido que fue, puff, like that. Es el que más rápido he sentido, no sé ustedes. Sí, se fue súper rápido. Yes. Yes, yes, yes. So only basically, so today is Wednesday. Next Wednesday, we're going to be Thursday, Thursday, because we lost, lost the class. So Thursday, we're gonna be finishing on Thursday. So basically we only have 21, 22, 3, 4, 5, 6 classes. Okay, Judy. Eh, no es Friday, por la clase que se atrasó, no. No, terminaríamos oh, el vamos miércoles. Bien. Terminaríamos el miércoles, pero por la clase que se perdió, terminamos jueves. Porque ah, terminábamos okay. el 27, pero por la clase que perdimos sería 28. Yes. Ok. Thanks. So we're going to be finishing the 28th. Yeah. So we're missing only six classes so far. Ok, guys. Wait a second. No look for the attendance. Thank you for your punctuality. Always. Okay, let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. Maybe it's raining, that's why I don't have many people here. Okay, Ana Gladys Moraga Rodriguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Excellent. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Okay. Um, Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla, Rina Aura Espinosa de Acuña, Sara Ivette González García, my goodness, Sonia Yanet Martínez de Orellana, I'm here, Estefani de la Paz Celaya Serpas, I'm here, vengo llegando, persona me he conectado con cámara, ok. Tomás Ibet Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys. Well, there's that. Um, antes de empezar la clase, le voy a mencionar a las personas que llevan un buen récord de minutos. Okay, ustedes saben el porcentaje que tienen que tener. 
Eh, su porcentaje tiene que estar en 65%, más del 65% tendría que ser. Entre el 65 y el 70. Yes, I think. Like 65. Quiero ver. Mm, si sí, tendrían que tener el 65%. Y solo hay una persona con el 65%. Así Yo que feliz. Chico. Ya le menciono. Felicidades, Judy, porque es the first person with the 65%, Judy. Tiene una asistencia perfecta. Ok. So Thank very good teacher. there. And then here we have. Voy a leerles quienes están entre el 40 y el 50. Entre el 40 y el 60. Estas personas son las que están arriba. Tienen un buen porcentaje de asistencia. Ok, 40 al 60. Creo que todos. I don't think there's... Oh, yeah, I think it's one. Pa, 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 pa. Oh, yeah. Vamos a leer entonces del 45. Sí, sí, sí. Aquí me están los problemas. Uh -huh. Sí, tienen que tener arriba del 45 para estar bien. Ok, arriba del 45 voy a leer. Eh, bueno, del 47 por lo visto. Beatriz, Hazel, José Arnoldo, Carla Patricia, Katia, Luz, Magdaleno, Mario Sergio, Marisela, Rina, Sara, Sonia, Stephanie. Tomasa, Judy, en Daisy. Estas personas son las que están arriba del... Un segundito, guys. Ok, so estas personas que están aquí están arriba del 47%. Entonces, eso es una buena asistencia. Las que tienen más, estaríamos hablando de Judy, con la asistencia perfecta todos los días, 120 minutos. En, después le seguirían Katia, con una asistencia de 64. Magdaleno, 63. Um, Stephanie, 60. Oh, no, Luz Angélica, 61. En Tomasa, 60. So these people are the highest, pero si les mencioné, you're good with your attendance. Estamos bien con la asistencia, si les mencioné. Okay. Very good. Do you have questions about the platform, about the attendance, about the next module? The teacher, I have a question. Um, Tell me. Pregunto lo que le dije. Por lo yes. De... Yes, yes, I asked y me dijeron que me iban a dar una respuesta, y, pero ¿cuándo es que se va usted? El otro miércoles, dentro de una semana. Entonces ese miércoles no estaría en clase. Mm, el, quiero ver, probar, no sé, como ese día tengo una cena allá en, en Bogotá, entonces uh -huh. no sé si voy a lograr estar ahí. Bueno, supongamos día. que los últimos dos días no, pues supongamos uh -huh. que el miércoles Correcto. y el jueves no. Te tenemos uh -huh. que lograr una asistencia perfecta todos estos días que faltan, ¿verdad? Ajá, exacto. Exacto. Very good. So déjeme ver aquí. Voy a recordar. Sí, yo más que micro. nada, yo sé que, que con, con la asistencia no voy a tener mayor problema porque me ha faltado tanto. Eh, y el, pero, pero sí me preocupa un poco por ustedes, por el, por el registro que tienen que llevar y el control de la encuesta. Yes, give me a second. Yo escribo las cosas en el momento porque si no, I forget. Ok. Ok, perfecto, gracias. Yes, uh -huh. I text right now. Ok. Very good. Wait a minute, solo escribo lo último. Ok, there we go. Yes, guys. So, if I mention you right now, ya les mencioné quién tiene una asistencia bastante buena. Así que felicitamos a la compañera Judy porque tiene una asistencia perfecta, ¿verdad? Ok, Magdaleno, sorry, no había visto su mano. Tell me. Ok, 
Magdaleno. Sí, teacher. Una duda. Fíjese que anoche intenté resolver la, la semana, no, la, la homework de la semana 4 y todavía no, no la pude responder. ¿Cuál de todas? Que, si pudiera yo compartirle una foto, pero quizás... No, al solo dígame el número. Mandar. Pero solo dígame el número del ejercicio. That's it. Yo lo busco acá. El, el que lleva donde no. dice... Es, de la, es del examen. Y, ¿Es del examen no, no. o es de los... Seventeen. Seventeen. Use form going to. Ah, correcto, esa es. Ninguna Perdón, le sale no buena. Explicar. Ninguna me sale buena, por más que las cambio, las cambio, ni una me sale buena. ¿Y cómo ha intentado? Dígame la number one, ¿cómo la tiene, por ejemplo? He is going to phone his friend. Friend, his friend. Mm -hmm. He is going to phone his friend. Yes, it's correct like that. Mire, a mí me parece Ajá, correcto. No, está mala. Está mala. No, no, look. Ah, Incluso serio, lo resolvimos con otra gente. No, o sea, yo no sé si la tiene buena usted, pero... Magdaleno, revise los espacios, los puntos. Los espacios, los puntos, yes. Por una letra estaba yo trabada, ¿verdad, Pichón? Yes, Yo exactly. ponía toda la oración. Pensé que era ah, poner toda la oración. No, 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 only this part. Solo en el caso de la number four, you have to put the subject porque se, ahí, ahí se fue, ¿verdad? So only in the number four you have to add the subject. But in the other okay. ones, it's just the verb be, going to, and the verb. Oh, yeah. So, bueno. Magdaleno, maybe try, uh -huh. let me see, let me see. Copy y pegue eso, maybe. Ay, híjole, solo voy a tomar captura de pantalla y cuando... No, cópielo y pegue. Bueno, es que yo le digo que lo copie y lo pegue porque si le toma captura de pantalla puede seguir cometiendo el mismo error. Entonces, copiado y pegado, ahí ya va junto con los espacios que tiene que ser en everything. Caramba. Ok. Como, no, no puedo, no puedo hacerlo. Como yo lo trabajo en mi teléfono. Oh. Bueno, si no intente luego. Pero así tiene que ser. Sin oh. espacios, nothing. Yes, Only in the number four, you have you at the beginning. Only in the number four. In the other Maybe. ones, the, you only add the verb be, the going to, and the verb. Mm. Hey, pero qué raro está así. What? Eh, y, ah, o sea, que solo el espacio en blanco es lo que vamos a poner nosotros. Correct. No vamos a escribir todo. Correct. Mm, caramba. Gracias por eso, era que no me daba. Es lo que decía Pero, Mario. <ríe> que le estaba escribiendo toda la oración, decía Mario, right? So, yeah. Ok, thank you. Ahora lo voy a hacer de nuevo. Ok, ok, very good. Mm -hmm. Ok, guys, so let's go with the topic we have for today. Like I told you, um, oh, I'm going to mention the people that finished the, what is it, that finished the, the, the platform. I'm going to mention them later. But oh, el inicio de la clase estaba mencionando who have like a really good attendance. Quienes tienen una buena attendance, ok. So let's go here. So like I was telling you also, today is the video conference number 14. That means that we only are missing six classes. So basically next Thursday is the last class that we're going to have, okay? Next Thursday. So ba -ba 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 -ba. Beatriz, help me with the topic. Video conference number 14. I don't know if it's 14. 14? Mm-hmm. Good, uh, er, 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 Uh, let me see. Etiquette. 
Etiquette. Yes, it's etiquette. Listen here. So it is the same in Spanish. Look. Etiquette. Etiquette. Slower. Etiquette. 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 Okay, etiquette. That one there is etiquette. Okay, let me see. Do you know the meaning of etiquette, guys? What is I etiquette? don't know. I don't know. It's similar to the one in Spanish. Etiqueta. Yes. Katia, can you repeat it? Etiqueta. Correct. That's the meaning of etiquette. So, for example, the ways or the values you have to have in when you're eating, when you are in the workplace, when ev everything, todos esos etiquetas that you need to have. Okay, let's continue, wait a second. <laughs> Voy a desactivar el audio para que no ocurran esos accidentes <laughs> que siempre nos pasan. <laughs> let's start, oh, oh my goodness, let's, let's me olvido la fecha. Can you help me out with the date, please, uh, Rina? Reading the date. Okay, uh, let's go with Carla Patricia. Hello, teacher. The date. Wednesday, October 2020, 2021. 20th. 20th. Recorde, remember the pronunciation of the TH? 20th. Okay, thank you. So Wednesday, October 20th, 2021 or 2021. Give me a second, guys. Give me just a second. I'm sorry about that, pero aquí en mi casa hay jefes y la jefa quería salir, el gagata, entonces me estaba haciendo un solo de eso. ¿no? So, <laughs> thank you for waiting. So, this is the tongue twister for today. Yesterday we didn't practice, but today we're going to practice. This is the pronunciation of the letter F, okay? So, four fine fresh fish, four fine fresh fish. So, um, something you need to know is that in... Fish is a noun, right? It's a noun, a name, noun. So fish is singular and fish is plural. Okay? So fish is singular and fish is plural. For example, I say one fish, two fish, three fish, four fish. I don't say fishes. Is fish. Okay? Do you understand? Yes, understand. Yes. Only, only in the case that we have many species of fish. In that case, if I have many species, I can say fishes. That is the only time when I can say fishes. If I have many, many, many species, I say fishes. But otherwise, just fish, okay? Even if five, then fish. So that's why it says here, four fish, four fish. So listen to the pronunciation. Four fine, fresh fish for you. Four fine fresh fish for you for fine fresh fish 
for you. For fine, for fine, fresh fish, fresh fish, fresh, 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 fresh. No digan fresh, fresh, fresh. Fish for you. For fine fresh 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 fish for you. Okay? Yes? Are you guys ready? Yes. Ready. Excellent. That's the attitude. I like it. Let me see. Yes, this is good. Funcionó, ya la pegué. ¿El qué pegó? La, la frase, ya la puse, funcionó. ¿Verdad? Ajá. Ahora yes. voy a ver la otra que daba problema. Exactly. Ok, let's go. Go to practice. Judy. Hello, Judy. Me sacó el inter. Okay. And what group were you in? Con José, Mario, Iris, parece. Oh, yeah, yeah. Okay. Number two. Yes. Gracias. Mm -hmm.
fish for you. Or find fresh fish for you. Or find fresh fish for you. Four five 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 fresh fish for you. Four fine 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 fresh fish for you. Fish for you. Four fine fresh 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 fish for you. Four fine. <laughs> Four fine fresh fish for you. Magdaleno, yuhu. Como entró la teacher, se fue. El apagado estaba hablando. Four fine fresh fish for you. Qué valor. Four fine fresh fish for you. Four fine fresh fish for you. Four fine fresh fish for you. Fish. Four five fresh fish for you. Fish, fish, fish. Four five fresh fish for you. Okay, so you want to say it, Beatriz? Me sacó, no. O me no. Yo. Four, five, five fish for you. Excellent. Stephanie. Ah, Four, five, five, five fish for you. Repeat. 
four, five, tres, six for you. Okay, so her four, five, but four, fine. Okay, pretty good. Rina. Fine, no? Fine. Four, fine, fresh fish for you. Excellent, good job. Sonia. Four, five, fresh fish for you. Four, fine. Four, fine. Uh -huh. Fresh, fresh fish fresh. for you. <laughs> okay, good job, Sonia. Thank you very much. Um, Maricela. Maricela está platicando ahí en la casa, bien tranqui. Sorry, teacher. Ajá. Uh -huh. Four, five, press fish for two. Excellent. Thank you very much. So guys, with this, we do the pronunciation practice. Let's continue here with the class and we have some questions. So the first question is the word etiquette. How was the pronunciation of this? Etiquette, right? Etiquette, etiquette. So is the word etiquette familiar to you? You can answer, yes, it is. No, it isn't. Is the word etiquette familiar to you? Yes, it is. No, it isn't. No, familiar no significa que sea su familiar, guys. Significa que sea, uh, like, la, usted la reconoce. Familiar to you. I don't do the question, teacher. I don't, I don't understand the question. Okay. So if you are familiar, if you understand, or if you know the meaning of the word etiquette, Cuando usted pregunta, Magdaleno, ¿te es familiar la palabra etiqueta? Ah. Um, Super easy. Um, ok. Ok. So, is the word etiquette familiar to you? Mention two rules of etiquette at your workplace. Maybe you have rules. Maybe you don't. Are these, remember this is these. Porque this es solo uno. These. This is these. Rules important. Why? Okay. So ask me the first question, Katia. Is the word etiquette familiar to you? Yes, it is. It's when you have good behaviors. Mario, second question. Men mention two rules of etiquette at your workplace. Maybe, thank you, Mario. Um, dress up nice. So like your clothes, they need to be nice clothes or professional, formal, formal. Yeah, formal clothes. I will say formal clothes. And the second one will be don't eat in the class, maybe. Don't eat. Yeah, maybe that. Um, Iris, ask me the next question. Are these rules important? These. 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 Mm -hmm. Rules important? Yes, I think they are really important. Yes, they are. Uh, Stephanie, ask me the next question. Why? Because you have good behavior, because they are important to the profession, for the professional development. Okay, so these are my answers. Your answers are gonna be different, guys, okay? So is the word etiquette familiar to you? Pero hagan esas entonaciones. Is the word etiquette familiar to you? Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important? Why? Okay. 
So do you understand the activity? We're gonna go and answer and ask and answer these questions. It's really easy. You don't have to write, you have to speak because in this moment we are speaking, not writing, okay? Yes, okay. we understand. Okay, student, very good. Yes. Okay, uh -huh. don't oh write. Okay. Yes, teacher. I believe you. Let me see, let me see, let me see. Yeah. Let wait a second. Let's go in there. There you go. Let's practice. It is important to be polite and have a good personal pre presentation. Eso, eso era, entendido. Guay. What is, okay. Guay, Katy. Because it's important to follow the rules the my company. <laughs> okay. 
¿Quién sigue? Contestó las tres o, o solo escuché dos. No sé si quién estaba preguntando. Uh, hey, Yo le estaba Personalidad. Ajá, cabal. Entonces no es de una etiqueta de face por decir algo o algo así, mm. sino que es la norma de conducta. Exactly. Pues mm. sí, pero yo, yo no caía. Aquí tenemos otro más. Por esa su gran duda, Magdalena. Pues sí, por eso era la duda. Porque Ay, usted yo... es mucho Facebook. No vea Facebook. Y yo me hice bola <risa> con la palabra familiar porque ah, yo no me fui en familiar. Que si un familiar le etiquetaba en Facebook, decía Magdalena. Y yo me quedé aquí en la luna, güey. Cuando veo después que el tema de hoy es la etiqueta, o sea, la forma de comportarnos, de vestirnos, de actuar en el trabajo. La etiqueta. That is correct. That is correct. Uh -huh. Ok. We will just start. Le pregunto yo a usted, Rafa. Ok. Ok. Yes. Is the word etiquette, 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 no como era, no fue la palabra. Etiquette. Etiquette. Familiar to you. Yes, it is familiar. Hola, hola, ¿me escuchan? No, no se le escucha. Hola. Se le escucha muy lejos. Sí. Yes, it is familiar. Yes, it is, dice. Intentemos quitar ese ventilador de directo del micrófono, please, porque así se escucha fuerte. That's better, yes. <ríe> yes, porque no se escucha mucho, yes. Entonces creo que sería como use the uniform. En, ¿cómo se, ¿Saben cómo se dice gafete o, o carnet o algo así? Maybe batch. the ID or the batch. Uh -huh. uh, ok, maybe the ID is a role. Not it. What is it? Repeat it. Use the ID uh -huh. or Use correct uniform. Those are rules in your workplace. Mm, yes. Greeting. Okay. Okay. People. Serían como como las reglas del trabajo, ¿verdad? De la regla de etiqueta, o sea, de vestimenta, vestimenta y comportamiento. Ah, okay. Uh -huh. The other maybe. Um, use the don't use don't use the makeup. ¿Cómo sería? Don't use a lot of makeup. Ah, o oh, no sé, creo que sí. Don't wear, don't wear. Don't wear a lot of makeup. Ah. Remember that the things that we use in our body is wear. Mm -hmm. ah, okay. Don't wear a lot of makeup. Uh -huh. Correct.
Hello, Ana Gladys. Hi, teacher. Ay, para disculpar, teacher, pero es que ando en vueltas que me voy a ir la otra semana para Estados Unidos. Oh my God, really? Sí, sí entonces está ando dando vueltas. Bueno, pero no a vivir, o sí. Sí, voy ya con residencia. Oh my God, congratulations. Ay, thank you, teacher, thank you. Y así que, ah, un montón de vueltas, viera que, bueno, imagínese que dejar todo, bueno, es un solo rollo ahorita. Pero no significa que ya no va a venir nunca, no va a venir nunca cuando ya se va ilegal. Sí, la verdad que, pues, no pienso venir tan rápido por lo mismo, ¿verdad? Que voy ahorita, quizás dentro de unos tres años más o menos. Yes, it's true, pero va a volver, don't worry, don't worry. Yeah. Ella va a aprender el inglés más rápido, you're going to learn English. Ay, ojalá, primero Dios, mire, teacher, esa es una de las grandes barreras que tengo, la verdad, porque uh, me dice mi esposo, tanto tiempo que te dije, aprende inglés, aprende inglés, y yo así como que, sí, verdad, sí, verdad. ¿Quién sabe? Sí. A ellos sí, ellos hablan bien. Él, el niño, bueno, todos hablan bien. Soy really? la, uh, sí, soy la única que me cuesta, tija. <risa> Quisiera tener un switch. <risa> para cambiar al inglés. Sí, como de aprender y de pagar. Así yeah. que, sí, Pero qué bueno, así, felicidades, la felicito. Ay, gracias, teacher, gracias. Eso significa que, que ya no está con Gerardo. No, fíjese que ya no, teacher, la verdad que ya no, yo creo que voy a llegar quizás este mes, bueno, porque ya no puedo más, ya no puedo. Sí, pero ¿cuándo se va? Fíjese que, mire, yo tenía el vuelo realmente para el 22, Ajá. pero lo he atrasado, Me tengo que pagar, ¿cómo le llamo? Penalidad. Ajá. Porque lo voy a dejar a finales del mes. ¿Como para el cuándo? Yo, más o menos como el 30, más o menos. Ah. Voy a terminar, yo creo que voy a terminar, sí. Yo le decía, yo la verdad no me quería ir ahorita, me quería ir en enero, pero mi esposo dice, no, tú ya tienes que estar acá, que no sé qué, y bueno. Así que ni más. Y entonces le pregunto, porque también con cuestiones de la encuesta, no sé si el jueves 28 va a estar disponible para contestar. Creería yo que sí, teacher, primero Dios. Ajá, porque eso, eso sí es un pero ahí. Sí, sí, yo creería que sí. Ya para el otro módulo creería ah. que ya no, porque como ya voy a, o sea, aunque a mí ya me mandaron todos los papeles y todo, y yo creo que, no sé si ya lo llenaron en la universidad o qué, ¿verdad? Pero en el dado caso, dice que lo hayan llenado, yo puedo seguir. Sí, puede seguir. Aunque ya los mandaron para este módulo, significa que usted puede seguir en el módulo tranquilamente. ¿En serio? Sí. Ah, pues que sabes de ya lo voy a hacer. Lo único que ya están dos horas, creo. Bueno, ahorita una, pero van a entrar a dos. ¿El qué? De a dos horas de, de, de atraso. Ahorita estamos una hora atrás. Oh, really? Allá, ¿para dónde vas? Sí. Ah, ok. Pero igual, yo creo que sí se puede. Sí, sí creo que sí se puede de verlo, pero creo que sí. Déjeme averiguarle bien, ¿ok? Ok, teacher. Ok, bien, ya vienen sus compañeros. Ah, ok, yo me, me espero. Ok, vamos a las tendencias. Ok. Bueno, second attendance. Ay, verá que eso es. Mire, teacher, verá que fue se siente. <risa> bueno, cuando yo fui a la embajada y todo, ¿verdad? Que me cancelaron mi visa. ¿Y por qué? Y porque me cancelaron, o sea, aún no le cancelan la visa de turista. Y le dan la residencia. Para, Ajá. Para, sí, pero yo, Dios mío, no me mandaban los pasaportes. Y yo sé, que ya no me la van a dar. Que no sé qué. <risa> Ay, no, eso es como que ah, un estrés horrible. Pero ya Porque está todo yo, bien, por ah, lo menos. Sí, pero yo decía, ¿será que no me lo van a dar? Ya no voy a volver a ir, que no sé qué. Porque yo con la visa yo viajaba. Ajá. Pero ya sí que me le pusieron un gran sello de cancelado. <risa> Pero ahora porque ya entra, entra rápido y, y fácil. Ay, ojalá, pues, pero yeah. Dios, que no voy a tener ninguna complicación. 
No, no creo. De ahí. Confío. Debería ser una ciudadana. Exactly, exactly. Ahora ya solo el siguiente paso. Very good. Congratulations de nuevo. Ana. Ah, thank you, teacher. Ahí están todos, perdón, teacher. Yes. I am so. Ya la escucharon, don't worry. Ay, no, qué vergüenza. Ok, let's go with the attendance. So, Ana Gladys Moraguer Rodríguez. I'm here. <laughs> Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melada Rivera. I'm here. Eh, José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. I'm Magdalena here, Escalante Orantes. I'm okay. here. Ok. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Rina, you're going to stay with me today, right? Okay. Okay. Um, Sara Ivette González García. Sara, who is not here? Sonia Janet Martinez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Judy Araceli Guayar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Jose Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, very good. Now, guys. Let's talk about etiquette, okay? So etiquette is something very important for your behavior or your manners. For example, when we are eating, we have good etiquette. Something that is good etiquette means that when you're chewing, chewing, you won't be like yum, yum, yum and making noises with your mouth. That is not good etiquette. Good etiquette is you eat with your mouth Close. 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 And you're not like, fíjate que la aquella y aquí las migajas, right? Like spreading all over the place. And when you eat, you don't chew like, that is not good etiquette. A good etiquette is eating silently, okay? So in good etiquette at the workplace, a good example of good etiquette at the workplace is saying good morning. Good afternoon, good evening. That is really good. That it speaks really good things about you. Imagine a person, you're walking and a person says, good morning. And you're like, do you think that is good etiquette? That is not. No. No. That is not. That is not because you have to say good morning back, right? So for example, when you are, I don't know, you go to a building, you go to a business and you only say good morning to the boss. So le dicen buenos días al jefe. Y a la ordenanza, y al vigilante. You don't say good morning to them? Or do you say good morning to them too? You say good morning to them too? I say good morning to everybody. Good morning to everybody. That is good etiquette. Remember, guys, that being professionals is about how you treat all the people, not only the people that is above you, all the people, all the people equally. So we're going to do a reading right now. But before we go to the reading, I'm going to remind you of reading skills. I told you about some reading strategies. Do you remember? 
in the last module, I think I did, or in the first module, I don't remember. But yes, I told you about reading techniques, reading techniques or reading strategies. Yes, I remember. Uh -huh. Remember well, I was it? working in the, in, the, in the floor of the office. Aha, uh -huh, uh -huh, uh -huh. yes, I remember that too. So and what were the skills? ¿Cómo se llamaban esas skills para leer, para leer en inglés? Eran técnicas. Yo les decía, when you look for a word in the dictionary, empiezan a buscar desde la A. Si la palabra es zapato, ustedes empiezan a buscar desde la A. No, no right? No. no. We don't look from A. We go to the letter Z, and then we go Z-A, zapato. That's how we go. So those are reading techniques. Y me duele aquí en el cocoro. Quienes estuvieron conmigo el módulo pasado no se acuerdan. What were the names? Oh, my. I don't, I don't, I don't remember the names, but I, I remember the techniques. That's the skills. Uh huh. Tell me. Is uh, looking for the word that I am finding. Finding. They that am looking. I am looking. Bueno, la idea, lo que quise decir <laughs> es que buscamos la palabra que andamos buscando. Solo buscamos, <laughs> hacemos, el, somos selectivos. Uh huh. Uh huh. Uh huh. Ajá, buscamos solo lo que nos interesa. Exactly. Y la otra es leerlo todo. Pues. La mm. otra no, no me acuerdo muy bien cómo era, pero esa sí me acuerdo, ser selectivo, justo lo que buscamos. Ok, so I'm going to tell you. The techniques are called scheming and scanning. Do you remember now? Scheming and scanning. Scheming is when you read the text, like not paying attention, but generally, to get an idea what is the main topic, okay? The second one is scanning. A scanning is the one that Magdaleno said, right? So what do you think we use when we look at word in the dictionary? Scheming or a scanning? That is a scanning. Because you're looking for a specific word okay that is scanning okay so for example guys let's think about our reading estamos leyendo sobre la vida de ello que se piensen en alguien i don't know whatever whoever Salarue. pensemos que estamos hablando de salarue y le dicen en qué año nació y usted se va al final de la página okay o le preguntan y en qué año murió y eso está al final en la última página y usted empieza a leer todo el libro do you think that's a scanning? That's not a scanning. You're gonna look for what they are asking. So a scanning is looking for a specific information. Scheming is reading the text to have a general idea about the main topic. So I'm gonna explain to you with a slide right now. So this is like it. So we have scheming and scanning, scheming, Scanning, scheming, scanning. Okay, so scheming. Can you read for me, please, the meaning of scheming, Iris? A scheming is reading a text quickly to get a general idea of meaning. It can be contrasted with can with canning, which is reading in order to find a specific information, e.g. Example. Uh, example of figures or names. Figures. Figures or names. Correct, very good, good job, Iris. So yes, scheming is looking or reading the text quickly. And also something that can help you with the scheming are the pictures. Because if you see the pictures, you get an idea about the reading, okay? Let's go with the scanning now. Scanning, let's see, Jose, can you help me reading a scanning, please? Scanning is reading a text quickly in order to find a specific information. Example, figures or names. It can be contrast with scheming, which is reading quickly to get a general idea of meaning. 
Exactly. So the, thank you, Jose. So these are opposites, they are contrast. So this one is just getting the general idea. And this is finding a specific information. Like I told you, specific information. So why am I explaining this? Because we have a reading right now. We have a reading in the page. So if you have the manual, it's in the page 35, okay? 35, page 35. That was what we're gonna do right now. Let me share the screen. <clears throat> So here we have a reading, okay? Reading. So the main topic of this reading is good etiquette at the workplace. Good etiquette at the workplace, okay? So in this reading, we're gonna find different, uh, different examples of good etiquette. And then you will have some right down here so some questions, for example, these are some questions, three and four. You have four questions to answer here, okay? And then when you finish reading this, you have to do a summary. Do you know what is a summary? No, I don't know. Luz, you it's told it's me that you know. It's like... Uh... Exactly, exactly. That's what you're gonna do. So you're gonna read that and you're gonna summarize it. And you're gonna summarize, uh, it says, uh, let me show you what it says. Ahorita van a trabajar, guys. I don't want you to be sleeping. You're gonna be working. And then it says, summarize five etiquette guidelines from the article. So you only have to summarize five. So only five etiquette guidelines from the article. So here we have it. Look, I'm going to read it for you once. Yo solo voy a leer para ustedes una vez. And then you go practice. <clears throat> Good etiquette at the workplace. There are many workplace etiquette guidelines. But the most... Wait a second. But the most... Uh, but, 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 what am I? But the most important is to be punctual to your office. And there we have one, punctuality. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. In the office, uh, in the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating and remember to close your mouth 
de todo de, lo que les dije, to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners and are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital, vital role for future promotions. Okay? Do you need me to repeat a word for you guys? I know there are only, many words. Only one question. Behavior. Mm -hmm. Behavior. No sé cómo se pronuncia. Behavior. Behavior. Yeah, behavior is your comportamiento. Behavior. Mm -hmm. Behavior. Thank you. Mm -hmm. Any other guys? Okay. Right now, what we're going to do is this. We are going to go, okay? We're going to read, read, read. You need to read. Si no saben cómo se dice una palabra, ahí está Google. Vayan, miren, la pronunciación es así. No lean solo por leer. Okay, you, there are me, many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. No, don't be like that. Don't be oh. like that. No sé cómo se dice esta palabra. Okay, busquémosla. Let's look for it. Let's look for it. We're going to be um, practicing. Then, when you finish this sí, reading, sí. yeah, tell me. ¿Cómo se dice esa pala la palabra guideline? Gui eh, la antepenúltima línea de, del primer párrafo. Guideline. 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 Ah, gracias, Ticha. Uh -huh. Guideline. Yes, thank you. Guideline. Uh -huh. Okay, guys. So we're going to read this with the group. And when we finish reading, we're going to answer these four questions. Pero no se me salten. Lean. Y lean bien primero. Okay? And then you complete this one, two, three, and four questions. When you finish that, okay? When you finish that, you're going to do a summary. Y yo voy a llegar a esos break rooms a revisarles el summary que van a hacer. Okay, van a hacer un summary de one, two, three, four, five lines, chiquito, chiquito, five lines, okay, y me van a hablar de las guidelines que hablan aquí, for example, uh, punctuality, uh, speaking with your clients, telephone, um, emails, and when you're eating, okay, so you're going to do a summary. Por favor, el resumen que van a hacer, si quieren tomen captura de esta, la lectura primero, después les pongo las preguntas. El resumen que van a hacer, guys, intenten ponerlo, no sé si en un Word, si alguien comparte pantalla, ponen un Word, si no lo ponen en un Word, pónganlo en un, en un, um, ah, 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 en, el, en la pizarra de aquí de, de Zoom, porque yo voy a llegar a revisarlos, ¿ok? I'm gonna get there and I'm gonna check if you're working on them. Okay, now aquí están las preguntas y la siguiente actividad. Okay, take a screenshot now. What is the page, the teacher? 35. Oh. Thank you. Mm-hmm. Wait a second, guys. Okay, let's go. Thank you. 
este, cuando hablas por teléfono y el cuarto cuando uh. eh, tienes que hablar y estás comiendo con tus compañeros, ¿verdad? Esos son los, los temas más importantes. Uh -huh. Yeah, actually, yes. Mm, entonces, si quieren, este, respondamos las preguntas. Ok. The, the first question is, if you know you are late, you should. The first uh, option is, Compensate the time. Uh, letter B, call the person you report to. Letter C, not do anything about it. What do you think, guys? Como yo leí esa parte, ¿verdad? Creo uh -huh. que sería call the person you report to. Okay, Beatriz, what you say, Nelson? Uh, Hey, sir. Um, no. What do you say about this? It's true. Maybe it's correct or it's not. Letter B, call the person you report to. Yes. Okay. Please. Okay. Okay. Eh, no, 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 In addition, addition, addition. Well, eh, knowledge, knowledge, In knowledge of telephone etiquette, 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 eh? etiquette, 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 etiquette. Etiquette. ¿Así? Sí, sí yeah, etiquette. Ah, bueno. The workplace is very esen, esen, esencial. 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 We have have to expand. Have How to speak, ¿verdad? How to speak. Sí. Yeah. On the, on the telephone, I'm some, I'm some, I'm sorry, no, some point. At some point, at some point. At so, I'm some point. Point, 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 point. 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 Points. 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 Lo suba usted un poquito con, como con su pantalla, como lo pegó ahorita. No porque le va a quedar encima porque tiene un cuadro de texto. Ajá, ya, ya quedó ahí. Ya ah, quedó ahí. Okay. La... Entonces mejor en el chat para que Mario lo ponga en la ah, pantalla. Por eso le decía que mejor al chat y el que de una sola vez lo copie y lo pegue. Ahorita. Ya lo voy a saludar. Pero Mario no puede escribir ahí mismo, ¿verdad? ¿O sí? No. Eh, ya no puede. Ah, no me deja. O quiero ver. Le cae encima. Mm. Ah, pues vuelve a escribir abajo. Ahí está. Okay. Sí. Ahí. sí, ahí está. Ahí se lo mandé, no sé si lo puede copiar. Sí. ¿Ya te lo acabas? Aquí era a continuación, ¿verdad? Sí, ahí, ajá. Uh -huh. Quizás ahí ponemos como, 
Por eso Porque, no, eh, ahí también podemos que debe dice, porque dice que debe de mencionar el tema claramente y ser conciso. Este pongámosle, por ejemplo, to mention the subject clearly and be concise. Concise, concise.
Sara me sale desconectada en dos dispositivos. Si me está hablando a mí, no le escucho porque tiene el micrófono apagado. No, que del teléfono nunca escucho nada. Y tengo que esperar hasta que vengo a la computadora. Ah. Conecte desde el teléfono, aunque esté aquí en la casa. Quizás porque ya es viejito. Ah, ok, ok, ok. Ya es hora de cambiarlo, dice. Todos me dicen eso, todos. ¿En qué grupo estaba? Magdalena estaba, creo. Y Sonia. Number two. Ok, there you go. Gracias.
Si quieren ya. Ajá, uh -huh. right, let's see. You are here. Okay. Oh my goodness, this summer is longer. <laughs> <laughs> okay, let's see. Function on your office. You need to be clearly, clearly, and be concise. You need to be clear. Clearly oh, okay. es claramente. Okay. You need to be clear. clear and concise when you write an official, an official emails. An official emails? Yeah. In official emails. Okay. Un emails oficial. Uh, official emails. No, no, right? no, 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 no. El error está en que me está diciendo uno y me está hablando de plural en emails. Ah, okay, uh, okay, okay. When you write official emails, sí, pero como yeah. when you write an official email, ajá. Uh -huh. You should okay. use formal and grammatic. You should use formal and grammatical and grammatical. Recordemos que es el I siempre oh. le da el mente a las palabras. Okay, draw language for emails. When you speak on the telephone, you need to be polite, listen what they say carefully and do not interrupt. If you're celebrating, remember do not talk loudly while eating. Close your mind when you shoot, mouth when you shoot. Okay, solo pongamos el punto al final. Yeah, okay. Okay, very good. Good job, guys. Excellent. Okay, thank you. ¿Qué grupo es? Esa es la idea. Vaya, ¿quién va, ¿quién va a compartir la pantalla? Yo okay. no puedo porque estoy en el fondo. ¿Ya tienen el resumen? A comenzarlo, vamos. Sí, vamos. Ahorita. Oh, Okay. Resumen de. ¿Quién puede compartir pantalla? Yo no puedo. Yo, Tiene que ser que que sabe... en la computadora. Yo, Yo estoy desde el teléfono. Ah. Entonces puede hacer un Word. Hola. O alguien está en la computadora. Dele. Yo estoy en la computadora. Vaya. Other countries. ¿Ya está el resumen? In the office. Yes, yes, teacher. yes teacher. Vaya, compártanmelo. Uh. Mario, sí. Mario lo tiene. Ajá, lo Está en el chat. Mario, no, yo chat. no puedo ver el chat. No sé quién, eh, quién está Mario, compartiendo. Mario, el chat de compartir. Oh. Vale, lo voy a enviar al chat. No lo puede ver el chat, dice la teacha. No, ella no puede. puede ver el chat. No, o sea, si lo vuelve a enviar, pero, a mandar sí, al pero ahorita no. Pero ah, sí. Si pueden... No te mueve. Pueden dejar de compartir para compartirle la pantalla a la teacha. No, yo para qué voy a compartir pantalla. <risa> no, no, dejar de compartir esto para poder compartir lo del resumen. Ah, ahí está el chat, ya lo vi, ya lo vi. Sí. Ahora sí lo veo. Ok. The more important etiquette, the most, the more important, the most important, ahí sería the most important, porque the more es comparativo y no estamos comparando con nada. Most es como la más. Ok. Eso okay. sería the most important etiquette is to be punctual to your office. In case you are, maybe, in case yes. you are late, yes. report the reason okay. why you are late to the bus. The second, mm, the second important etiquette, as it sería, in the emails, it's necessary to have good knowledge of the workplace and need to mention the subject clearly and be concise. Okay, you, your knowledge, your knowledge or your knowledge? You knowledge? Your knowledge? Your knowledge. Your knowledge. Tu conocimiento, okay. Your knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. If you get a call when you are eating, say excuse me and then receive the call. Okay, 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 okay. Y ahí están las respuestas, teacher, de las preguntas también. Um, en el no chat. le aparece. Sí. Oh, no, oh, ya me lo enviaron ahorita. Creo que ahorita okay. lo envió Mario. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. 
This is not good etiquette when you're talking on the telephone. Okay. Eh, sigan practicing maybe the pronunciation porque tengo un grupo que todavía estoy esperando, okay? Okay. okay. Punctual. ¿Cómo? Punctual. Se escribe así. Punctual. Sí, así se escribe. No, punctual. Con una C en medio de la. Entre medio de la E y la P. Así. Sí, pide cinco. Ya llevamos uno. ¿Quién pone el siguiente? Usted dijo que ya los tenía todos, no sea madre. Vaya, ahí puso otra, ahí puso otra este, Rafael. Vaya, copy page. Ya ven, no como Magdalena que me... Copy page, copy and paste. Paste. No es que le quise decir copia la página. Es, es, es la segunda, es la segunda, chicos. La primera se refiere a la, a la que ya tenía. Ay, Dios. Son mentiras. No, entonces es la segunda. Es la segunda. Por lo menos no me dicta, no me dicta como, como Magdaleno. Y nada, le escucho. Y de ahí no entiendo. A ver. Gracias por ponerme atención y hacerme caso. Sí, es cierto, Magdaleno. Hace rato le está hablando. Ahora, no, hace rato pues sí, está... estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con ella. Ahí entonces. Ahí puso Rafa sí. otra. Ahí está otra. Es que la segunda. Es que dice que la, que la primera la borre, dice. Ajá, es cierto, borre la ¿Esta? primera y deje esa que acaban de escribir. No, no, la, la, no, esa la, no. La, no, no. La, la, la de arriba, la de arriba. 
Esa no, esa estaba buena. Esta. Sí, no, esta. la de arriba. Oh, ay, Dios no, no, la... la segunda. <risa> Borró Era la primera. Ay, yo ya la borré y ya no sé sí, cuál es. Sí. Ay, yo no sé. No se puede dar contra usted. Ay, señor amado. Ahí la puso repetida. Espérenme. Espérenme. ¿Y cuál borré? La, la, de, la, de, la, de, sí, la primera. Hoy sí borró la primera, pero la que borré, como decía, no me acuerdo. <risa> <risa> Mire, póngale. Be polite when you talk. Hello. Hello. Sorry Hello. that I made some of you wait, but I was with one group, solo one group. Beige. That couldn't yeah, finish. So we were talking there and I was listening to them, but yeah. Okay, so let's see. I'm gonna go, let's see, let's, let's just answer these questions. Ya revisé sus párrafos, ya se los edité. Las personas que ya lo editaron, excelente, porque ya les revisé ahí la, el spelling, como la ortografía del inglés. Así que, good job. Bueno, creo que la mayoría lo editó cuando yo estaba ahí, ¿verdad, guys? I think you did it there. Ok. If you know you're late, you should. Hello. What is a tip to apply in official emails? Letter C, express, y como dijo el único compañero que está contestando, Rafael, express the subject clearly. Okay. Which is not good etiquette when you, when talking on the phone? Letter B. Letter B. Letter B. Letter B. Interrupt the other speaker. Interrupt the other speaker. Correct, Carla. Number four, if you receive a call while you are eating with coworkers, you should... Excellent, good job, guys. Y también a las personas que les revisé ya el, el párrafo en los break rooms. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatricia Milet Lucero Pérez. I'm here, I'm teacher. Okay. Concepción here, de Los teacher. Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. 
José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Custillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. Here. I am here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. Maricela del Carmen Velázquez Diasis. Okay. Nelson René Guevara Castro. I'm here, teacher. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. I'm here, teacher. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Uh, Tomás Ivette Ramírez Castillo. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Eh, Jose Mario Cruz Ramirez. Zulma Lorena Lopez Rodriguez. Okay, guys, that will be it for today. And I will see you tomorrow. Tomorrow es la yes. clase number 15. Así que esperaría que para tomorrow ya esté completada toda la sección 3. 4, 4, 3, 3, 3. Ok. Bye guys, bye, I will bye. see you. Solo voy a estar en un ring. Bye bye, bye. have a bye. good night. Bye 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 bye. Have a good bye. night. Bye. Mm -hmm. You too. Hello, Rina. Hello, teacher. Ahí está, no la veía. Yo decía, ¿dónde anda Rina? Oh, my goodness. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tenía una llamada. Oh, really? Es que no vivo con mi mamá y entonces ella me llama. Ah, comprendo. No podía. Uh -huh. Comprendo, comprendo. Pero bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Ya con sueño, cansada. Ya con sueño, cansada, me imagino. Ya a esta hora ya uno solo quiere ir a dormir, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo siente las clases? ¿Siente que va agarrando el ritmo? ¿Qué ha entendido? Ay. Un poco. Un poco le. Un poco, ¿le ha costado algo? Um, ahorita siento que... La verdad que siento que yo sí entiendo leerlo, pero, pero ya hablarlo siento que. <ríe> sí, cuesta. ya me han dicho eso. <ríe> sí, bueno, pero es que hablarlo solo vamos a encontrar pues con la práctica. No, no hay más nada, ¿verdad? No hay un, le decía yo que si yo pudiera pasarle con una memoria a eso, uf, se lo vendería carísimo, pero. No puedo. <ríe> Así que ni modo. Lo, la única técnica es hablarlo. Speak as much as you can. Porque no hay otra forma de aprenderlo. Uh -huh. Pero en cuanto a los temas explicados. Uh, yo digo que sí. Que me he entendido. ¿Les ha entendido todos? Yo digo que sí. <ríe> Yo, usted dice que sí. Yo digo que sí, le digo. La si tiene dudas. Pero si tiene dudas, ahorita puede clarificarlas. Ok. Solo este para reforzar un poco sobre lo del should y shouldn't. ¿Qué, pues, ¿qué duda hay ahí? Ayer no entendí muy... No, no puse mucha atención porque no estaba en la computadora. Pero este... Vaya, el should y shouldn't significa deberías en español. Si lo traducimos mm -hmm. literalmente, significa deberías. El should es un verbo modal, como les explicaba su compañero, que no necesitamos agregarle el tú para darle acción al otro verbo. Por ejemplo, si usted quiere decir yo quiero ir a casa, usted dice I want to go home. 
Pero en el caso de should no vamos a agregar ese tú. Simplemente vamos a decir should y después el verbo. Okay. So I should go home. I should practice English. I should um, listen music in English. You shouldn't be late to class and things like that. El should y shouldn't no es una obligación directamente, que es algo que usted está haciendo como una obligación, sino que más bien el should y shouldn't vendría siendo como una sugerencia. ¿Verdad? Como sugerencia de decir tú deberías hacer esto, no deberías hacer aquello, dar recomendaciones, dar consejos, y así la persona los toma depende de cada quien, ¿verdad? Pero para ese, esos son los usos específicos del should y el shouldn't. La pronunciación sí es should. 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 Uh -huh. Sin la L, porque no diga chul, porque he escuchado uh -huh. gente que dice chul, pero es should. 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 Y el negative sería shouldn't. Shouldn't. ¿Está un poco reforzado ahí o no. tiene dudas todavía? Sí. Sí. Sí, la entendí, dicho. Ok. ¿Tiene alguna otra duda o? Todo claro. No, ahorita todo claro. Hasta ahí. Ok, entonces no hay problema, Rina. Nos veríamos entonces. I will see you tomorrow, right? Ok, see you tomorrow. Entonces... Pase una buena noche y voy a descansar que ya tiene sueño. Night. Yo sí Have a, a good night. night. Yes, have a good night. Bye. Bye. Bye.